ഹായ് ഗുണ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെക്ചർ മുതൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാഫ്റ്റ് ആണ് ടോപ്പിക് ഇത് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡിലെ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് അത് രണ്ട് സ്കീമിന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീം കെ ടി യു ബാച്ചിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീം കെ ടി യു ബാച്ചിനും മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിൽ തന്നെ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ടോർഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതായത് ഈ വരും ലെക്ചറുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഹെഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ആദ്യത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഷിയേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ ഷാഫ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ടോർഷൻ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷന്റെ അസംഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ എ സർക്കുലർ സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റും മാക്സിമം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ എ ഹോളോ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ എ ഷാഫ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ബെൻഡിംഗ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിൽ ബെൻഡിംഗ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ടോർഷണൽ ഇക്വേഷൻ ടോർഷണൽ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ അതായത് പോളാർ മൂമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റും ടോർഷണൽ റിജിഡിറ്റി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം സ്ട്രെയിൻ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഷാഫ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഷാഫ്റ്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടോർഷൻ ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെക്ചറിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ടോർഷൻ വെൻ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടോക്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ടു എൻസ് ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് ദ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്സ് അറ്റ് ടു എൻസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് this causes shear stresses and shear strains in the material of the shaft okay appo indha adu parayunnathu or shaft is said to be in torsion a shaft is said to be in torsion when an equal and opposite torques are applied at the two ends of a shaft ipo ende kai irikkuna ee oru material allengi ee oru shape idana nammada shaft ennu vicharichu oru circular solid shaft aanu ende irikkunathu ഇതും സർക്കുലർ എന്നാണ് ഇതും സർക്കുലർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസും ഇവിടെ ഞാൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും അതാണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ലോഡ് ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ലോഡ് ഇവിടെയും പക്ഷേ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിലും ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ഞാൻ ഇതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ടോർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോർക്ക് കൊണ്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്തായാലും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് ഷിയർ ഫോഴ്സ് പോലെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ടോർഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് subject to torsion nokka derivation of shear stress produced in a circular shaft is subjected to torsion okay appo adhyam assumptions made in the derivation assumptions made in the derivation first one is the material of the shaft is uniform throughout second one twist along the shaft is uniform the shaft is uniform circular cross section fourth one is the cross section of the shaft which are plane before the twist remain plane after the
യൂണിഫോമാണ് അതായത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ ഇവിടെ തേർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരേ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഏരിയ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ അറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെ അതാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് ആർ പ്ലെയിൻ ബിഫോർ ട്വിസ്റ്റ് റിമീൻ പ്ലെയിൻ ആഫ്റ്റർ ദ ട്വിസ്റ്റ് അതായത് അതൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഷാഫ്റ്റിൽ ഓരോ പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതിന് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഈ സർഫസ് പ്ലെയിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് അതേപോലെ ഓൾ ദ റേഡി വിച്ച് ആർ സ്ട്രെയിറ്റ് ബിഫോർ ദ ട്വിസ്റ്റ് റിമെയിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്വിസ്റ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡാമിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഈ റേഡിയസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോർഷണൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ടോർഷൻ അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അസംഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അസംഷൻ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ടോർഷൻ consider a shaft fixed at the end aa and free at the other end bb as shown in the figure appo adu namukku figure onnu nokka ennattu baaki theories oka parayam appo idu oru shaft aanu appo ende kai irikkunna pole oru shaft aanu ini avaru paranjikkunnathu idu aa ennu parayna end alle aa ennu parayna end idu bb ennu parayna end ee aa ennu parayna end fixed aanu rigidly fixed aanu ee bb ennu parayna end free aanu അതേപോലെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന സർഫസിലെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് സി ഡി ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഡി ഇത് ഒ സെൻറ്റർ ഒ ഇത് ഡി ഇത് ഒ ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡിൽ അതായത് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഈ എൻഡ് ഫ്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഞാനൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സാധനം ഞാനൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ തിരിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സി ഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് ട്വിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ആ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ആംഗിളാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണിത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വ്യൂ ഇത് സെക്ഷണൽ വ്യൂ സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ ഡി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഓ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡി എന്നുള്ളത് ഡി ഡാഷിലേക്ക് ട്വിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ തിയറി വായിക്കാം കൺസിഡർ എ ഷാഫ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് എൻഡ് എ എ ആൻഡ് ഫ്രീ അറ്റ് ദ എൻഡ് ബി ബി ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ലെറ്റ് സി ഡി ഈസ് എനി ലൈൻ ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ലെറ്റ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ടോർക്ക് ടി അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടോർക്ക് ദ ഷാഫ്റ്റ് അറ്റ് എൻഡ് ബി ബി വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് എവറി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ദ പോയിന്റ് ഡി വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു shifted to d dash and hence line cd will get deflected to c d dash okay initially idayirunnu nammada shaft e end fixed idu a a nu parayna end idu b b nu parayna end a a nu parayna end fixed aanu b b
ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡി ഡി ഡാഷിലേക്ക് പോയി അത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ബി ബി ഡാഷിൽ സോറി ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റിൽ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫിസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടോർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് അസംഷൻസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എഴുതാം ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി ലെറ്റ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇനി ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ദ ടോർക്ക് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഈ ഫ്രീ എൻഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ടോർക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇനി ലെറ്റ് ടോ ഈസ് ദ ലെറ്റ് ടോ ഈസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ടോ ഇനി നമുക്കറിയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന യങ്സ് മോഡുലസ് ഏതായിരിക്കും മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സി ഈസ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇനി ലെറ്റ് ഫൈ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഡി ഡാഷ് സി ഡി നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതെന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഫൈ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ഡി ഡാഷ് സി ഡി ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഇത് ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ഫൈ ഓക്കെ ഇനി തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഡി ഡാഷ് ഒ ഡി ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് തീറ്റ ഡി ഡാഷ് ഒ ഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ അതിനാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ലെറ്റ് ലെറ്റ് അല്ല ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഫൈ അറ്റ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഈ രീതിയിൽ ടിൽട്ടായി ഈ രീതിയിൽ ടിൽട്ടായി ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലായിരുന്നു ഇത് എ ബി സി സോറി സി ഡി ആയിരുന്നു ഈ ഡി എന്നുള്ളത് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് ഡി ഡാഷിലേക്ക് മാറി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ഡാഷ് ബൈ എൽ ആണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി ഡാഷ് ബൈ എൽ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ഫ്രം ദി ആർക്ക് ഫ്രം ദി ആർക്ക് ഡി ഡാഷ് ഒ ഡി ഈ ഒരു സംഭവം ഡി ഡാഷ് ഒ ഡി ഈ ഒരു ആർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് വരക്കാം ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ആർക്കാണ് സീറോ ഡി ഡി ഇതാണ് തീറ്റ ഇനി ഇവിടെ നീ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡി ഡി ഡാഷ് ആർക്ക് ലെങ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ച് ആർ തീറ്റ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിൽ ഡെറിവേഷനിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഏതാണ് ഡി മുതൽ ഡി ഡാഷ് വരെയുള്ളതാണ് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഇൻ ടു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡി ഡി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഡി ഡി ഡാഷിന് പകരം നമുക്ക് ആർ തീറ്റ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വി ഗെറ
അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ തീറ്റ എന്ന് വരും ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടോ ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ടോ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി തീറ്റ ബൈ എൽ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി തീറ്റ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം വേണമെന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടോ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി തീറ്റ ബൈ എൽ വെ ടോ ഇസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് സി ഇസ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോർഷണൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ടോർഷണൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹാഫാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത് ടോ ബൈ ആർ സി കൊണ്ട് സി തീറ്റ ബൈ എൽ സി തീറ്റ ബൈ എൽ ഓക്കെ 